വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ മറ്റുള്ളവരോട് കൂടെ ഈ എപ്പിസോഡ് വാച്ച് ചെയ്യുവാൻ പറയുക അവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ നാം എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്പോൺസേഴ്സിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏവർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ കോട്ടയത്ത് നിന്നുള്ള ജോസിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ നല്ല ആരോഗ്യം നൽകി അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടുംബത്തിൻ്റെ ദൈവിക രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇപ്പോൾ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു താനയിൽ നിന്നുള്ള ജോൺസൺ ജോർജിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് തൻ്റെ ജന്മദിനമാണല്ലോ കർത്താവെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളാലും ഈ പ്രത്യേക ദിവസം തന്നെ നിറയ്ക്കണമേ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഭാവിക്കുമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവ പൈതലായി വളരുവാൻ തുടർന്നും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേയുടെ എപ്പിസോഡുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ജനലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കർത്താവ് ചുരിയും എപ്പിസോഡുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ സ്ക്രീനിലെ നമ്പറിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിക്കുക തുടർന്ന് നാം ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഒരു പുസ്തകമെടുത്ത് ഇന്ന് വചന ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറിച്ചു വയ്ക്കുക അനുഭവ സാക്ഷ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും അപ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാം നാളുകളിൽ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ പൂനെ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് വ്യാഴാഴ്ച സമയം വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ യുണൈറ്റഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹോൾ പിംബ്രി പൂനെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ പൻവേർ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സമയം വൈകുന്നേരം ആറു മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ എ ജി ചർച്ച് ഹോൾ ന്യൂ പൻവേർ ഈസ്റ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ കല്യാൺ നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ കെ സി ഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കല്യാൺ വെസ്റ്റ് സിസ്റ്റർ ഷെമ ഡാമിയൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു നവംബർ ഇരുപത്തിനാല് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മുപ്പത് മുതൽ ഒരു മണി വരെ സ്ഥലം രാജധാനി ഓഡിറ്റോറിയം കിഴക്കേക്കോട്ട കോട്ടകാലം ഴ്ചയിലെ മിറക്കൽ സർവീസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അനുഭവമായിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ കൊച്ചിൻ ബ്ലസ്സിംഗ് സെന്റർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വിടുതലും അനുഗ്രഹവും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുവിൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് എന്റെ ആത്മാവ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു and for the salvation of my soul it will take the whole life time and the pranam rakshikka ende jeevitha kaalam muluvan ad edukkuga in between adinadeyil uh, this is important in between idu valare pradhana pettana sridhikkuga sometimes there may be ups and downs adinadeyil uyarcha daachagal undai kondirikkum no problem oru kolappum illa no problem oru kolappum illa this is because idu kaaranam njan oru karyam choichittu ee makkale cycle outan padipichittulla arengil idinathundo kore per undu നിങ്ങൾ കൊച്ചിനെ കയറ്റി ഇരുത്തി ഹാൻഡിൽ ബാറെ പിടിപ്പിച്ചു രണ്ട് കാലും എടുത്ത് പെഡലയിലൊക്കെ വെപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചേക്കുക ശരിയല്ലേ കുറച്ച് കുറേ ഓടി എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് വിട്ടു നോക്കി അപ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു അടിച്ച് തല്ലി താഴെ വീണു ആ സമയത്ത് ഈ കൊച്ചിന് ഒരു നോട്ടമുണ്ട് ഗുഡ് ഫോർ ഡി I am a failure. No, I am a failure. I am a failure. I am a failure. But, what do you think? 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 What do you
കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ കൊച്ചു വളരും ഇന്ന് ആറ് വയസ്സുള്ളവന് അടുത്ത വർഷം ഏഴാവും എട്ടാവും ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ അവൻ വീഴില്ല ഹലോ പതിനെട്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ഒട്ടും വീഴില്ല വീഴുന്ന തമ്മാടികളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കുരുത്തക്കേടുമുണ്ട് നോർമലി അത്രയും വളർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അവന് ബാലൻസായി മസിലുകൾ ഉറച്ചു അവൻ്റെ കുഞ്ഞിക്കാലുകളല്ല അവൻ അരോഗ ദൃഢഗാത്രനായി വളരും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ദ ഫാദർ ദ ഡാഡി ഈസ് സീയിങ് എ ഫിനിഷ്ഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ബട്ട് ദ സൺ കൻ നോട്ട് സീ ഇറ്റ് ഈ അപ്പൻ കാണുന്നത് അവൻ്റെ പൂർണ്ണമാക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ വളർന്നിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വമാണ് പക്ഷെ മകനത് കാണാൻ കഴിയില്ല ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ഡാഡി ഈസ് നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഡിഫീറ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പന് തോറ്റതായി തോന്നാത്തത് ബട്ട് ദ സൺ ഈസ് ഫീലിംഗ് ഡിഫീറ്റ് എന്നാൽ മകൻ തോന്നുകയാണ് അയ്യോ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടു കാരണം മകന് വളർച്ചയെത്തിയ രൂപം കാണുവാൻ കഴിയുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ യു ആർ ജേർണി ഓഫ് സാൽവേജ് സംസ് യു വിൽ ഫോൾ ഡൗൺ നിങ്ങളുടെ രക്ഷായാത്രയുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ വീണെന്നിരിക്കാം but the daddy is not worried ennal appan adil aagulichittu your heavenly father is not worried he is not defeated he is not feeling defeated because he know one day he knows one day my child is going to grow aa sorgi appan ariya oru divasam ende magan valaran povugaya that day he will not fall that day she will not fall annathe divasam aval veenu povugilla avan veenu povugilla hallelujah hallelujah this is why jesus is not worried about you adu kondana yesu ningale kurichu aagulichittanagathu അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചാൽ തലേക്കേറിയോ തലേക്കേറിയോ ദിസ് ഇസ് വൈ ഫിലിപ്പിൻ ചാപ്റ്റർ ടു വേഴ്സ് നമ്പർ ട്വൽവ് സീസ് വർക്ക് ഔട്ട് യുവർ സാൽവേഷൻ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പന്ത്രണ്ടിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിൻ നിങ്ങൾ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് രക്ഷ പ്രാപിച്ചു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ട ഒരു പ്രക്രിയയുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ് നിങ്ങൾ സ്ഥാനപ്പെടണം പഠിക്കുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ നിങ്ങളുടെ രക്ഷ പൂർണ്ണമാകുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സഭയുടെയും ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ആള് റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു വരുമ്പോൾ കാഹളം മുങ്ങാൻ പോയാൽ പോരെ പിന്നെ ഈ പണിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ രക്ഷ പൂർത്തിയാകാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്നും ജോലിയുള്ളത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാളോട് പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും ജോലി നഷ്ടപ്പെടാത്ത കുറച്ച് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒന്ന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒരിക്കലും ജോലി നഷ്ടപ്പെടില്ല നോർമലി കാരണം എന്താ എന്ന് വരെ രോഗികൾ ഈ ഭൂമിയിലുണ്ടോ അന്ന് വരെ ഡോക്ടേഴ്സിന് പണിയുണ്ട് അടുത്തൊരു കൂട്ടരാണ് സുശേഷ പ്രവർത്തകർ ശുശ്രൂഷകർ പാസ്റ്റർമാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടെ അവസാനത്തെ പാപി രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ ജോലിയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ജോലി പോകില്ല കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് ആരും പേടിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വെച്ച ഒരാൾ ഞാനും പാസ്റ്ററാൻ പോവാ ജോലി പോകില്ലല്ലോ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് അപ്പോയിൻമെൻ്റ് ക്രിസ്തുവിൽ സകലരും വളർന്ന് ക്രിസ്തുവെന്ന തലയോളം വളരുന്നത് വരെ അപ്രസ്തൂലന്മാർ പ്രവാചകന്മാർ സുവിശേഷകന്മാർ ഇടയന്മാർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാർ അഞ്ച് ടൈപ്പ് ശുശ്രൂഷകരെ എഫ് എസ് ലഖന നാല് പതിനൊന്ന് മുതൽ താഴേക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്താക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയാമോ ജനം ക്രിസ്തുവിൽ വളർന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കൂടെ ശുശ്രൂഷിക്കത്ത രീതിയിൽ ിൽ വരേണ്ടത് അതെന്ത് തെളിയിക്കുന്നു ആരും തികച്ചും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴും ആ പ്രോസസ് നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ലോകത്തിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് ഗുഡ് ന്യൂസ് നല്ല വാർത്ത ഈ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് 
ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന് ഞാൻ പ്രവചിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഒറ്റ എണ്ണം സ്തോത്രം പറയുന്നില്ല മക്കളെ and you will have to face temptations in this world mathramalla prelobhanangal ningal neridendadayu that is a package in the present day salvation ee vartamana kaarakshayade agathulla kaaryangalanu idella ullondo ende brother ende ee prelobhanangalukku onnu prarthichu maatamo adinulla kripa avaram karthaavu enikku thannittilla angane anange elupu varunu varunavinte ella prelobhanangal yeshuvinte naamathil all temptations go thaalu veenu elinitte onnu illa afri നോ 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 പ്രലോഭന എൻ്റെ പുറകെ വരുന്നത് പാപത്തിൻ്റെ വാതുക്കൾ കിടന്ന പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെയുണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് പൊക്കോളാൻ അത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് വീമ്പിളക്കി കൊമ്പും പൊക്കി നടക്കുന്ന എല്ലാ വിശ്വാസികളോടും പറയുകയാണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് പാപം കിടപ്പുണ്ട് പ്രലോഭനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ സാധനം അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് വാലൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞു ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിലുണ്ടെങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞെ ഒന്ന് ദൈവശക്തിയാൽ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ഈ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് എല്ലാമൊന്നും പറയാൻ സമയമില്ല എബ്രാഹിം ലൈൻ ഒന്നാം അധ്യയത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു ആർമിയെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ആരാണെന്നറിയാമോ ദൂതന്മാർ എന്ന സേവകാത്മാക്കൾ എസ്കോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി ധരിച്ചു കൊള്ളുവിൻ അങ്ങനെ ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവശക്തി പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിച്ച് കാക്കും എന്തിന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള എല്ലാ മെഷേഴ്സും സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും വരെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ സമയത്ത് ഇനി ഒന്ന് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നാം സങ്കീർത്തനം വായിച്ചു നോക്കണം ഉറങ്ങാൻ നേരത്ത് വായിക്കുന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴാണ് വായിക്കേണ്ടത് അമ്പ്രോസ് ഒന്നെടുത്തൊന്ന് വായിച്ചത് വായിച്ചു തന്നെ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ ഇവിടെ ഓക്കെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഒരു രക്ഷാസൈന്യം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പട അവരെക്കുറിച്ച് ഇപ്പൊ വായിച്ച് മനസ്സിലാവും അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കുകയും ആ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെയാണ് വസിക്കേണ്ടത് പറവും നിങ്ങളെ അത്യുന്നതിൻ്റെ മറവിൽ വസിക്കണം പിന്നെ സർവശക്തന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ ചെയ്യുന്നവൻ വായിച്ചു യഹോവയെ കുറിച്ച് അവരെന്റെ സങ്കേതവും സങ്കേതവും കോട്ടയും കോട്ടയും ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവവും എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അവൻ നിന്നെ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ വഴിയിൽ പലതും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ വേട്ടക്കാരന്റെ കണിയിൽ നിന്ന് നാശകരമായ മഹാമാരിയിൽ നിന്നും വിടുവിക്കും വിടുവിക്കും തന്റെ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് അവൻ നിന്നെ മറക്കും തൂവലുകൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറച്ചു കാരണം ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാണ് നീ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് നിന്നെ മറച്ചു പിടിക്കും അവന്റെ ചിറകിൻ കീഴിൽ നീ ശരണം പ്രാപിക്കും ശരണം പ്രാപിക്കും അവന്റെ വിശ്വസ്തത നിനക്ക് പരിചയം പലകയുമാകുന്നു ഓ ഓ ഓ പ്രതികരണ ശേഷി ഒന്നുമില്ലേ മക്കളെ നമ്മുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വർത്തമാന കാല രക്ഷയുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വരുന്നോ അതിനെല്ലാം ഒരു റെമഡി കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചോ രാത്രിയിലെ ഭയത്തെയും രാത്രിയിൽ ഞെട്ടുകയാണ് ഭയമാണ് അതിന് പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയും അസ്ത്രം ഇരുട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മഹാമാരി ഉച്ചയ്ക്ക് നശിപ്പിക്കുന്ന സംഹാരം നിനക്ക് പേടിപ്പാനില്ല ഒന്നും നീ പേടിക്കണ്ട ആ നിന്റെ വശത്ത് ആയിരം പേര് ഇവിടെ ആയിരം നിന്റെ വലത്തു വശത്ത് പതിനായിരം പേര് വീഴും കാരണം ഈ ഭൂമിയിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് മനുഷ്യരേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ രണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്നവർ നശിച്ചു പോകുന്നവർ ഇവിടെ ആയിരം അവിടെ പതിനായിരം വീഴുമ്പോൾ ബാക്കി വായിക്കും അത് നിന്നോട് അടുത്തു രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സീലടിച്ചവനാ നിന്നെ നെറ്റിമൽ സീല് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും വീണു പോകുകയില്ല അടുത്തത് നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നീ നോക്കി ദുഷ്ടന്മാർക്ക് വരുന്ന പ്രതിഫലം കാണും നീ അത് കാണും പിന്നെ യഹോവെ നീ എന്റെ സങ്കേതമാകുന്നു നീ അത്യുന്നതിനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരു അനർത്ഥവും നിനക്ക് ഭവിക്കയില്ല ഒരു ബാധയും നിന്റെ കൂടാരത്തിന് അടുക്കയില്ല നിന്റെ എല്ലാ വഴികളിലും നിന്നെ കാക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിന്നെ കുറിച്ച് തന്റെ ദൂതന്മാരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്ലാക്ക് ക്യാറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൂതന്മാര് നിനക്ക് കാവലായി അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ഊരി പിടിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന വാളുമായി ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഏഞ്ചലിക് ആർമി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കാൽ കല്ലിൽ തട്ടിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന്
പെരുമ്പാമ്പിനെയും നീ മെതിച്ചുകളെയും അവൻ എന്നോട് പറ്റിയിരിക്കയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടുവിക്കും വിടുവിക്കും അവൻ എന്റെ നാമത്തെ അറിയുകയാൽ ഞാൻ അവനെ ഉയർത്തും ഉയർത്തും അവൻ എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും ഞാൻ അവൻ ഉത്തരമരളും കഷ്ടകാലത്ത് ഞാൻ അവനോട് കൂടെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ അവനെ വിടുവിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തും ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരും ദീർഘായുസ് കൊണ്ട് തൃപ്തി എന്റെ രക്ഷയെ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ രക്ഷയെ ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതിലൂടെ പോയി 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 പൂർണ്ണ രക്ഷയിലെത്തുന്ന അത് മുഴുവൻ ട്രാക്ക് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ എൻ്റെ പേര് ലീലാമ തോമസ് എന്നാണ് തനിക്ക് അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് അടൂർ തന്നെയുള്ള മാ മാങ്ങാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് ആൻറ്റി വരുന്നത് ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ തനിക്ക് അലർജി രോഗം പിടിപെട്ടു അപ്പോൾ എന്ത് അലർജി ആയിരുന്നു ഈ ചുമ അലർജി കോഫ് പോലെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊരു മുപ്പത് വർഷത്തോളം അതായത് ഇപ്പോൾ അൻപത്തി ആറ് വയസ്സുണ്ട് മുപ്പത് വർഷത്തോളമായി അത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു രോഗം കൂടി ആൻറ്റിക്ക് പിടിപെട്ടു നടുവേദന നടുവേദന പക്ഷെ അത് അതിന് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് തുടങ്ങിയത് ഒരു ആറു വർഷത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻ്റി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അലർജി ഈ ഈ ചുമയാൽ തനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ആൻ്റി ആൻ്റിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായ ഒരു വർഷം ആൻ്റി പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഊഹിച്ചെടുത്ത ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇവിടെ നടന്ന ബ്ലെസ്സിങ് ഫെസ്റ്റിവലിലാണ് സൗഖ്യമായി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ആൻ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻ്റി പറഞ്ഞത് അന്ന് ഇവിടെ ആൻ്റി പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഡാമൻ ബദർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അലർജിയും അതിനോട് അനുഭവിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരെ കർത്താവ് യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിനുശേഷം ആൻറ്റിയുടെ ആ രോഗം പൂർണ്ണമായി മാറി അന്നത്തെ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഫെസ്റ്റിവലിലാണോ സൗഖ്യം നടന്നത് യെസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഓക്കെ ഏകദേശം ആ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആ പൂർണ്ണമായി സൗഖ്യമാക്കി അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നടുവേദന പിടിപെട്ടത് നടുവേദന പിടിപെട്ടിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ജോയിൻസിലൊക്കെ ഒരു വല്ല കുത്തി കുത്തി വേദന വന്നു അതിനെ തോന്നുന്നു ചികിത്സിച്ച് പോയി അതിനുശേഷം ബെൽറ്റ് ഇടാൻ പറഞ്ഞു ബെൽറ്റ് ഇട്ട് നടക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ആൻറ്റി നമ്മുടെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡെ അവിടെ ലൈവ് ഉണ്ട് സൺഡേ നടക്കുന്ന ലൈവ് ഞായറാഴ്ച തൻ ഇരുന്ന് കാണുകയായിരുന്നു വീട്ടിലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണുന്ന സമയത്ത് ആൻറ്റി പറഞ്ഞത് ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലായിരുന്നു പതിനേഴ് സെപ്റ്റംബർ മാസം പത്താം തീയതി അത് പറയാൻ കാരണമുണ്ട് അന്ന് ആൻറ്റിയുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി കൂടിയായിരുന്നു ഓ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ദിവസം വീട്ടിലെത്തും വീട് എവിടെയാണ് നടുവേദന കൊണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ വയ്യ ഞാൻ വീട്ടിലിരുന്നു അപ്പോ ആന്റി പറഞ്ഞത് അന്ന് ഈ ആന്റി അനുഭവിക്കുന്ന ഈ രോഗത്തിന്റെ പേര് അന്ന് ബ്രദർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്ക അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോ കിടക്കുകയായിരുന്നല്ലോ കേട്ടില്ല പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നോക്കാമെന്ന് അപ്പം നടുവേദന എടുത്താണ് കിടന്നത് പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം പ്രാർത്ഥിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തോന്നി ആൻ്റി എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ താനെ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടോടാണ് കിടന്നത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഇല്ല ഉണ്ടായ ആ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ കുറെ വെള്ളവും ചൂടായിക്കൊണ്ട് കട്ടിലേ പോയി കിടന്ന് ഈ പ്രാർത്ഥന സമയമായിരുന്നു അത് വെച്ചോണ്ട് കേട്ട് അവിടെ കിടന്നു പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ അത് കേട്ടു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എണ്ണിച്ച് നോക്കിയപ്പോ നടുവിന് നല്ല പ്രയാസമില്ല പിന്നെ ഇതുവരെ ഞാൻ ബെൽറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങ് മാറ്റി ഇതുവരെ ഇല്ല മുപ്പത് വർഷമായ അലർജി രോഗം സൗഖ്യമാക്കി കർത്താവ് ആറ് വർഷം തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ച നടുവേദന ആറ് വർഷം യെസ് ആ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ദിനത്തിൽ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഗിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന സാക്ഷ്യമാ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആദ്യത്തെ സൗഖ്യം ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇത്രയും വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ രോഗം തിരികെ വന്നിട്ടില്ല കർത്താവ് പൂർണ്ണമായ ഒരു സൗഖ്യം കൊടുത്തു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങളോ പ്രയാസങ്ങളോ മാറാനുണ്ടോ ഇന്നങ്ങ് മാറിയിട്ട്
നമുക്കെല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവെ ഇത് കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ലോകത്തിൽ എവിടെയിരുന്ന് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ കരം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അവരടുക്കൽ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ നിൻ്റെ കൈകൾക്ക് നീളമുള്ളത് കൊണ്ട് എത്ര ആഴത്തിലാണെങ്കിലും കർത്താവ് ജനങ്ങളെ അങ്ങ് പിടിച്ചുയർത്തണമേന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാനസിക രോഗത്തിന് അനേക നാളുകളായി മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ചിലരെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇപ്പോൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അതുപോലെ യൂറിനറി പ്രോബ്ലമുള്ള പലരെയും കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ദൈവിക വിടുതലുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകട്ടെ ഉണ്ടാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് അത് സംഭവിക്കട്ടെ താങ്ക് യു ഫാദർ മക്കളില്ലാത്തവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡയബറ്റീസ് പ്രമേഹ രോഗമുള്ളവരെ കർത്താവ് ഈ സമയത്ത് സൗഖ്യമാക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവരിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ജീസസിനെ ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ അതുപോലെ ശരീരത്തിന് വെളിയിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഐ മീൻ പുറത്തുള്ള ബാഹ്യമായ അവയവങ്ങളിലുള്ള രോഗങ്ങൾ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ സ്കിന്നിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഡസ്റ്റ് അലർജി പോലെയുള്ള വിവിധ രീതിയിലുള്ള അലർജികൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ നിങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണെങ്കിലും സ്ക്രീനിലേക്ക് കൈനീട്ടി പിടിക്കുക കർത്താവ് ടച്ച് എവ്രി വൺ ഫാദർ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തുടണമേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് അവരെ തുടണമേ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായി ഓരോരുത്തരെയും വിടുവിച്ചതിനായി നന്ദി പറയുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ ഇന്നത്തെ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ കണ്ടതിന് പ്രത്യേകിച്ച് നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് കൊച്ചിൻ ബ്ലെസ്സിങ് ടുഡേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ചർച്ചിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകമായ മിറക്കിൾ സർവീസ് നടക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വരണം കർത്താവ് ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആൾ ബബായ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ പൂനെ നവംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് വ്യാഴാഴ്ച സമയം വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ യുണൈറ്റഡ് ചർച്ച് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഹോൾ പിംബ്രി പൂനെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ പൻവേർ നവംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച സമയം വൈകുന്നേരം ആറ് മണി മുതൽ ഒൻപത് മണി വരെ എ ജി ചർച്ച് ഹോൾ ന്യൂ പൻവേർ ഈസ്റ്റ് ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഫെസ്റ്റിവൽ കല്യാൺ നവംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച സമയം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ ഒരു മണി വരെ കെ സി ഗാന്ധി ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ കല്യാൺ വെസ്റ്റ് അതായത് സുശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഏഴാം വചനത്തിൽ യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ചോദിപ്പിൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പക്ഷെ ഒത്തിരി പേർക്കും എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തിയേറിയ ഒരു പ്രേരണ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നത് ചോദിച്ച് വാങ്ങുക ഈ പുസ്തകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കേണ്ടത് കൂടാതെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സാഹചര്യങ്ങളിലും എങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ കഴിയും പ്രാർത്ഥനയിൽ മാത്രമല്ല ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തത്വം പ്രാവർത്തികമാകുന്നത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ തുറകളിലും ഇത് സാധിക്കും കൊച്ചു പുസ്തകമാണ് ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ഡൈനമിറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് സ്ക്രീനിൻ്റെ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാം ആവശ്യപ്പെടാം ഇതിൻ്റെ കോപ്പികൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ ഒരു വിപ്ലവം ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം Discover the world's finest bridal jewelry collection from Josco.